みなさんこんにちは。島ニュースアンドリポートです。今回の島ニュースアンドリポートは、伊勢島里海ロゲーニングと令和5年度新規採用職員事例交付式についてです。それではどうぞ。3月26日日曜日、浜島町を舞台に伊勢島里海ロゲーニング浜島ステージが開催されました。ロゲイニングとは、配られた地図をもとに、多数設置されたチェックポイントを制限時間内に回り、得られた点数を競うスポーツです。チェックポイントは、史跡、店舗、神社仏閣など、その土地の特色のあるものが選ばれ、子供から大人まで、仲間やファミリーで、体力、経験に合わせて、手軽に楽しむことができます。大会当日はあいにくの雨で厳しいコンディションとなりましたが43チーム127名の方が参加し高得点を狙って熊島・阿武町の街中を駆け抜けていました4月3日月曜日令和5年度新規採用職員事例交付式がありました事例交付式には新規採用職員36人が望みました式では橋爪市長から事例が手渡された後一人一人これからの意気込みを発表しました橋爪市長からは前例にとらわれることなく失敗を恐れず目の前の仕事にチャレンジしてもらいたいと思いますと熱いエールが送られました式終了後新規採用職員は緊張した面持ちで新しく配属された部署に向かいました今回新規採用職員の紹介を兼ねて総務課と商工課に配属された職員にインタビューをしてきましたのでその様子をご覧ください交付前は一般市民としてのあのちょっと気持ちがあったんですがあの交付後はあのこの島市のために頑張りたいなあと今後の島市の発展皆さんの生活維持向上のために頑張りたいなっていう気持ちがすごく強くなりました。私なんですが、えっ、ー、と今まであのまあ海外留学したり、あの海外で就業したりした経験がありまして、まあその関係でまあ前職でもあのまあ主に中国、台湾、香港など、まあそちらの方にあの貿易関係の方で、えー、従事してた経験がありますので、まあその経験を生かしてあの。今後、この商工課、まあ、商工課以外も含めてなんですが、あのえーまあ、企業誘致とか、いろんな部分であの活躍、活用できればと思っておりますあの公務員の心構えと教えていただいて、身が引き締まるような思いでした。あの総務課の方が、具体例等を用いてあの、分かりやすく教えてくれたので、今後、私がそのような風に教えれたらいいなと思っております。